，奴婢携子拜见皇后娘娘，快免礼。还不奉茶？是。你也下去吧。是，娘娘。娘娘，这是什么茶呀？奴婢喝过，御用的五子仙好，可是味道远远不及这茶。这蒙顶茶产自于剑南亚洲的大山之巅，极为珍贵，岂是五子仙好可以相比的？妹妹若是喜欢，回去不妨带些吧。谢娘娘。看着孩子，吃得满身都是，怎么那么顽皮？娘，我想出去玩。钟儿，要懂规矩。娘娘同意了才可以。去吧，这立正殿你哪里都去的。谢娘娘。钟儿，娘，照顾好自己，别让为娘操心。嗯妹妹情绪似是有些激动。是啊，一想到再也见不到我的钟儿，奴婢这心里实在是肝肠寸断。这个你就不用担心了。钟儿将来虽然过继过来，但本宫也是通情达理的人，一年之中。你总是有几次机会能够见到钟儿的，如此，真的要多谢娘娘了。我们母子能有今天，都是因为娘娘您的照顾。今以此茶敬之。妹妹能想得通，本宫倒真是欣慰。想通，如果此事发生在你的身上，你能想通吗？妹妹是什么意思？我本一无所有，与世无争。唯一的心愿，便是可以看着我的钟儿平安长大。可是你连这一条生路都不肯给我。当年，你剥夺了我的封号，让我虽然有着玉器之识，却过得连普通侍女都不如。这些我都不再计较。
可是如今，你竟然要杀人夺子！皇后娘娘，你已经拥有了一切，为何还要这样对我苦苦相逼？这是为什么？为什么？为什么？我不肯将忠儿过继于你，你就在茶里下毒。皇后娘娘，我把忠儿过继给你就是了。皇后娘娘，你不要杀我！皇后娘娘，求求你，陛下，求求你救我！啊啊！陛下，陛下，陛下，陛下，陛下。陛下，啊，陛下救我！陛下，跟陈家无关，陛下怎么了？陛下，陛下，陛下救我！启禀陛下，刘氏确为中毒身亡，而他所中之毒，便是来自那杯茶。陛下，陛下，臣妾冤枉，不是臣妾干的，臣妾冤枉。冤枉？朕亲眼目睹一切，难道还会冤枉你不成？你分明就是为了得到忠儿，杀人夺子。不是这样的，陛下。陛下，陛下，陛下，你听臣妾解释，不是这样的。臣妾的确喜欢忠儿，便从了过继他的心思。可是臣妾，臣妾万万没有害人啊！你刚要过继忠儿，他的生身母亲，便在你这被人毒死。你还说这一切与你无关，谁会相信这番鬼话？陛下，娘娘，娘娘，陛下。你听臣妾解释，陛下真的不是臣妾做的，臣妾也不知道怎么会这样，臣妾不是这样的人。到了此刻，你还在狡辩。启禀陛下，长孙太尉求见。陛下，长孙太尉虽是国戚，但他也是朝臣，就这样游走于后庭宫闱之中，未免有点太不合礼数了。正好，朕正想让他亲眼看看。他们当年为朕选的这位皇后，有多么的贤良淑德？陛下，宣太尉，微臣拜见陛下，请起。长孙大人，谢陛下。长孙大人。长孙大人，长孙大人，你救救我！你跟陛下说说，你也是什么样的人？你也怎么会害人呢？你给他闭嘴！哦，陛下，老臣原本欲将中书省的几份奏书呈上，请陛下预览。路过立正殿，呃，听说发生了命案。对，朕刚刚亲眼目睹，忠儿生母刘氏被皇后毒死。不是这样的，不是这样的，陛下，臣妾不知，臣妾不知为何刘氏的茶里会有毒，臣妾也不知他为何临死前抓着臣妾说臣妾是凶手。你起来，你起来，你起来，跟陛下解释清楚，与本宫无关。陛下方才所言，亲眼所见，是否就如方才皇后陈述的那样？陛下
并没有亲眼见到皇后给刘氏下毒，是吗，陛下？长孙太尉有所不知，皇后娘娘先前确实是存了过继忠儿之心，只是其母刘氏却迟迟都没有答应她。多谢武昭仪提点，原来还有如此前世。陛下，如此看来，皇后确有杀人动机。不是这样的，武媚娘，你不要血口喷人。那个刘氏之前确实拒绝了，可是他后来又改口答应。若是他一直不允，本宫又何苦要他来这临政殿？陛下，皇后，他当时如何拒绝的？他说。他说：“他们母子连心，舍不得顾及周儿给我。”那他为何又答应了呢？说为了周儿以后的前程，还是愿意过起来立正殿。啊，陛下，老臣以为此案另有隐情。舅舅，此话怎讲？哦，陛下，据老臣所知。刘氏这么多年对皇后一直怀恨在心，只因她相信自己之所以多年来都没有封号，全是皇后从中作梗。老臣知道，前些日子刘氏得了一场重病，但忽然又好了。也许她并未痊愈。舅舅，您的意思是？刘氏自知得的是不治之症，他恐死后其子李忠会被过继给皇后，旧恨加新仇，他在怨恨绝望之下，所以才会不惜一切陷害皇后。哼，这这也未免太匪夷所思了吧？朕从来都没有听说过刘氏痛恨皇后。陛下。李忠就在殿外，何不选李忠进殿？孩子童言无忌，或许从他的话里能获知事情的真相。陛下，好，宣忠儿进来吧。是，陛下有旨，宣陈王李忠上殿。儿臣拜见父皇，忠儿，忠儿，忠儿，你看看本宫，你跟本宫说，你娘可要跟你说些什么？快，快帮我跟你父皇说说，你娘的死跟本宫一点关系都没有啊！先别哭，过来，父皇要问你话。快，忠儿，快去你父皇那儿。父皇，请问。忠儿，先别哭。父皇问你，你娘最近是不是得了一场大病？是，他的病可曾痊愈？你娘的病可曾痊愈？没有。便在京城，我还看见我娘在吐血。那平素，你娘有提起过皇后吗？没有。不过我每次去立正殿回来后，我娘都很不高兴。好，你先退下吧。谢父皇。
启禀陛下，若说刘氏以自裁而陷害皇后，有一点是说不通的，那便是他杯中的毒药从何而来。微臣已经命人去查了，刘氏身上并未藏有毒药。他身上没有藏有毒药，难道我身上就藏有毒药吗？你们一个一个一个的合伙起来陷害本宫。本宫究竟做错了什么事情？你们要这样对我、啊？哎，中儿，启禀父皇，儿臣有要事要做。啊，你说。方才我离开大殿时，我娘给了我一枚戒指，她让我找个没人的地方把戒指埋起来。臣代卿拜见陛下，免礼。谢陛下，代卿，查的怎么样？回陛下，臣已验过那枚戒指，里边残存的粉末确实镇毒无疑，与刘氏所中之毒完全相符。而为刘氏看诊的周太医也确认过了，刘氏却已身染重病，已命不久矣。如此说来，确实是刘氏毒杀自己。试图诬陷皇后，回陛下，确实如此。戴青，陛下，刘氏已死，皇后也得清白，此事便到此为止。忠儿还小，朕不希望有任何人议论此事。臣明白，微臣告退。务必为他整理好衣容，让他体体面面的走。谨遵娘娘意志。娘娘，方才李义府大人传话过来，他说陛下昨日曾动念，要将吴王贬出长安。刘氏纵然害臣妾在心，然中二少年丧母，自此孤苦无依。说到底，皆因臣妾而起。一念及此，夜不能寐。唯愿过继忠儿为四子，方感心安。皇后能以德报怨，收忠儿为四子，实属大善。告诉皇后，朕准了。是陛下。还有，忠儿这孩子，最近受了不少惊吓，得找个人陪陪他。这样吧，你一会儿亲自去一趟吴王府，宣吴王进宫。他是忠儿的剑术师傅，希望忠儿见了他，会好过一点吧。老奴遵旨。今日多亏了太尉大人，若非您及时赶到，玉燕怕是会有大麻烦呢。你不觉得奇怪吗？这个刘氏在宫中这么多年了，一向逆来顺受，可突然间，他竟使出这么狠毒决绝的手段，要和皇后同归于尽。这。难道有人在指点教唆他？父亲大人，我也查明，近日来与刘氏来往密切的，只有武媚娘一个人。今日和陛下同去丽征殿的，也是武媚娘。太妃大人，看来此女果然是图谋后位，存心加害于。不行，明晨我便去禀明陛下。嗯，又是武媚娘
，老夫也只是推测了个大概。明日你断不可上朝面圣，除非你能拿出武媚娘指使刘氏的铁证，否则陛下刚刚将此女纳为昭仪，你便参他谋害皇后，这不是存心辅天子逆鳞吗？那我们该如何是好？非常时期，不能与武媚娘再做争斗啊！先巩固住皇后的后位再说。陛下，不是已经答应过继李忠一事了吗？待时机成熟，嗯，我立刻启奏陛下，立李忠为太子。太尉大人说的是，想来有太尉大人提出立李忠为太子，陛下不会拒绝的。这皇后的运气还真是好，那武媚娘如此苦心铺排，最后居然是给她做了嫁妆。娘娘，如今陛下已将陈王过继给皇后，这陈王。名义上就是陛下的嫡长子了，这对咱们王爷可是大大的不利。娘娘，有何应对之策？以前在陛下的心里眼里，只有素洁这一个儿子，如今李忠变成了嫡长子，身份尊贵，陛下恐免不了要对他多加照拂。本宫只怕他会分走陛下对素洁的关心和宠爱。可是王爷还有娘娘，娘娘最得陛下欢心了。当年本宫荣获圣宠时，宫里便有不少传言，称本宫凭借的，只是这跟武媚娘有几分相似的容貌。虽然只是传言，但陛下的心思，本宫还是了解的。与其怨恨武媚娘捷足先登，倒不如好好利用这个优势。只是，莲芝，你算算，自那武媚娘入宫以来，陛下已经有多少时日没有踏进这咸宁宫了？陛下的宠爱，在这后宫中，本宫是最指望不得的。可惜娘娘朝中无人帮衬，皇后与武媚娘。哪个都动不得，娘娘，还是忍忍吧。时不与我，也只能如此了。纵使颜色再美，也无人欣赏。嗯、近日里，长孙无忌似有意要立太子，此事并非陛下所愿，到时候王爷也少不得又要为他出面。只是，你别召回长安来，难道终日就是为了他恭维之事，而得罪满朝群臣吗？陛下准备立谁为太子？应该是皇长子李忠。王爷忽然辞去了皇子们剑术教习一职。可是因为近来宫中所传的风言风语，我跟武才人本来就没什么的。但是此事陛下先，也是妥当之举。况且，现在陛下对武昭仪，也是感情颇深，深到了不惜猜忌自己的兄长。陛下此刻一颗心，全系在了一个女人的身上，这样。可如何担得起这大唐的江山？而且你为了他
，终日里跟长孙无忌明争暗斗。倘若因此而遭遇了危险，陛下又可会站出来庇护你？王爷，不管是为了保护自己，还是保证大唐的江山不会旁落他人之手，是时候为自己寻找可靠的帮手了。比如说，大将军李绩。正是。老都王德求见吴王殿下。公公怎么忽然来访？啊，有失远迎啊。冒昧前来打扰王爷了。咱家今日贸然来府，是因为陛下有事要托付王爷。哦，公公请讲。呃，想必王爷也知晓，陈王李忠小殿下心近丧母，无人抚养，陛下对他是十分怜惜，因而就把小殿下托付给了皇后娘娘去抚养。陛下又念及小殿下年幼，刚刚受到惊吓，这才派老奴来府里请吴王入宫，去陪小殿下住上一段时日。以示安抚，呃，不知吴王可方便？啊，我本身就是忠儿的剑术师傅，又是他的叔父，此时去宫里边安抚他，也是理所应当之事。哎呀，王爷所言甚是，陛下对此事十分挂怀。那，要不王爷这就收拾一下，随咱家入宫去吧。小殿下还在等着王爷呢。好，齐玄。你快去帮我准备一下。是。啊。早就被烧掉了，地上也已经被打扫干净了。那忠儿呢？忠儿呢？回娘娘，王爷早就离开立正殿了，想必此刻已经回到平素居所安歇了吧。娘娘，您就放心吧。陛下已经派了王公公去请吴王入宫照看，王爷应是无碍。不行。本宫不放心，你随本宫去看看。啊，好。娘娘，这么晚了，兴许陈王已经睡了。这些天里，发生了这么多事情。这个孩子的年纪还小，我怕他夜里，到时候，一个人会害怕。这陈王看着可怜，可我总觉得不像是个省油的灯。刘氏对付皇后，最终功亏一篑。还不都是因为他，自己亲娘都能出卖得住，你又何必联系他呢？你不能这么说，他还是个孩子，有的时候做了什么，可能连他自己也不清楚。再说了，陛下询问他的时候，他也是实话实说，我们也不能苛责他。我答应了他母亲要好好照顾他，总是要照顾一二的。就怕人家未必会记着姐姐这份情。既然答应了，还是要做的。哟，我看陈王有人惦记着，咱们还是别去了吧。
。瑞安，你先回去吧，我想一个人在外面走走。可是娘娘，这天这么黑，这里三五步就是陛下派的羽林卫，难道你还怕我插上翅膀飞了不成？也是，瑞安告退。钟儿，怎么还不睡啊？啊，我娘不在屋里，我害怕。那吴王呢？吴王不是陪着你呢吗？吴王以为我睡着了，就走了。没事儿，本宫陪着你啊。我不困。每次我不困的时候，我娘就抱我。周儿，嗯，本宫问你啊，白天在立正殿，你为什么帮本宫说话呀？因为世上对周儿好的，就只有两个人。现在我娘已经不在了，我不能接受再失去你。本宫总算有自己的孩子了，娘娘，我娘为什么要服毒自裁啊？你娘以为本宫是坏人，要带走你，所以我知道你不是坏人，本宫当然不是。那谁是坏人啊？就是那个武昭仪啊，武昭仪，钟儿，本宫明日就奏请陛下，让你搬到立正殿来和我同住，好吗？好，从现在起，你要叫本宫母后。嗯，母后。<笑>之后，娘娘说要自己走走，没让跟着。她往哪个方向去了？大概是承庆殿。朕去看看。陛下，夜已深了，呃，不如让老奴带几个人去找找娘娘。陛下出去，当心着凉啊。不碍事，朕就是随意走走，能够碰上她。自然是更好
们在这儿等着就好，朕自己进去。是，陛下。多谢王爷。你，你可安好？好。我还以为你，我那么晚了，王爷为何还在宫中啊？啊，今夜陛下召我入宫。是为陪伴重儿来着。哦，那为何还会来这澄清殿呢？心里有些不畅。王爷向来是清爽之人，时至今日，竟也开始愁绪万千了。年少之时，常在这太极宫里游荡，总觉得步伐轻盈。只因这一草一木，皆是故友。如今再回到此处，却觉得陌生了。有时候走着走着，不禁恍惚自己身在何处。不知赵姨是否也有这般感受？何尝不是呢？有时我真希望，若是自己一觉醒了，还是刚进宫时懵懂无知的才人武如意，那该多好！若能从头来过。也许媚娘不会选择身在此处，那为何不离开？因为这里还有智奴，他是我在这世上唯一的亲人。在我父皇身边之时，心意透彻笃定；而此刻，媚娘，我越来越看不透你了。可是我依然还是王爷的挚友，也希望王爷在这太极宫里行走时，千万不要忘了，这里还有智奴。还有媚娘